ठीक है हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स दैट इज आई एफ आर एस फिफ्टीन जो डील करता है कि हमारा कस्टमर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि जो सेल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना जब भी हम किसी कस्टमर को कोई सेल करते हैं बेशक वो वर्बल हो क्योंकि आप लोगों ने लॉ में पढ़ा हो जरूरी तो नहीं है कि वो रिटर्न में हो तो वो इश्यू ये है कि हम उस कस्टमर से रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेंगे किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे इसमें ये स्टैंडर्ड हमें फाइव स्टेप अप्रोच देता है पांच स्टेप्स अप्रोच जो है वो कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं इन फाइव स्टेप्स को हमने स्टेप बाई स्टेप देखना होता है जो भी एक सिनेरियो आपको एग्जाम में गिवन हो उस सिनेरियो में आपने हर स्टेप को अलग अलग से उस उस सिनेरियो पे अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट नंबर वन में दैट द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट पहले तो ये देखो कि कॉन्ट्रैक्ट है भी या नहीं उसके लिए डेफिनेटली आप को कॉन्ट्रैक्ट का जनरल साइडिया होना चाहिए कि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस कर देता है खाली इंटेंशन कि मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है आई होप के इस एक्ट्री लेवल के एग्जाम में आपको लीगल इम्प्लीकेशन उसकी नहीं है सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट बाजू का ऐसे होता है कि कस्टमर को आपने सिर्फ एक ही चीज बेची बहुत बात ऐसे होता है कि आपने उसको दो तीन चीजें अलग अलग बेच दे रहे हैं एक तीन माह बाद देंगे एक चार माह बाद देंगे बहुत बात ऐसे होता है कि आप कस्टमर को कोई चीज बेच रहे हैं और उसके साथ आप उसको बाद में कोई एक साल की वारंटी फ्री वारंटी फ्री टेक्निकल सपोर्ट ये चीजें दे रहे हैं तो खाली चीज बेचने की रेट और होगा अगर आप उसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं किसी साल दो साल तक आपकी जो सर्विसेज है वो मैं फ्री करूंगा तो डेफिनेटली उसकी फिर आप वो जो उसको फी है वो एक्स्ट्रा चार्ज करें तो जो एडिशनल अमाउंट है दैट इज रिलेटेड टू द टेक्निकल सर्विस यानी नॉर्मल लेट्स से आप किसी को अगर कंप्यूटर सेल कर रहे हैं तो खाली कंप्यूटर की प्राइस और अगर आप एक साल उसको फ्री सर्विस दे रहे हैं तो टोटल प्राइस दोनों में जो डिफरेंस है वो आपने अलग अलग रखना है कंप्यूटर की प्राइस अलग होगी और उसकी प्राइस अलग होगी That is called the separate performance obligations. तो दो ऑब्लिगेशन है आपकी एक कंप्यूटर बेचना है और एक उसको सर्विस डिटर्मिन द ट्रांसफर प्राइस उसके बाद फिर आपने हर एक ऑब्लिगेशन की अलग अलग से प्राइस देखनी है कि किसकी प्राइस क्या होगी Then allocate the transaction price for the performance obligation to contract. फिर आपने वो दो अलग अलग नंबर फोर में आपने जो अलग अलग प्राइस हैं दोनों ऑब्लिगेशन की आपने उन दोनों को एलोकेट कर देनी है फाइव में आपने रेवेन्यू रेकग्नाइज कर देना है अकॉर्डिंग टू दो योर अकाउंटिंग याद रखिएगा जो रेवेन्यू रेकग्नाइज होता है नंबर फाइव में दैट इज ऑलवेज रेकग्नाइज एज एज पर द अकाउंटिंग ईयर ठीक है हम एक रूल बेसिस पे करते हैं कि अगर लेट से आज मैंने कोई सिस्टम बेचा है और जो सिस्टम बेच <laughs> Okay. Uh, sorry, I just came back. Uh, had an issue with uh, my. Internet connection. Uh, let me restore that. Okay. Yes. Going to share my screen once again. या तो हम बात कर रहे थे जो पॉइंट फाइव है दैट इज द रिकग्निशन ऑफ द रेवेन्यू एज पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्लान परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड रेवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमारी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फाइशन का क्या मतलब है कि लेट्स कंप्यूटर बेचा है वो जो बेच दिया उससे रिलेटेड जितना रेवेन्यू है वो फॉरन रिकॉर्ड हो जाएगा सर्विस देनी है तो सर्विस जितने बाद सिर्फ उतने इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल uh, है इलस्ट्रेशन है इसको जरा हम देख लेते हैं तो सिचुएशन uh, काफी क्लियर हो सो दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑन फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स वन वेड कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर परचेज ऑफ प्लस टेक्निकल सपोर्ट फॉर ट्वेल्वर दो हजार एक वैड कंपनी कस्टमर से दिसंबर 2001 को तो याद रखिए कि रिसीव हुआ है जिसमें हमको कंप्यूटर देना है प्लस बारह माह की सपोर्ट अब इज देर एनी कॉन्ट्रैक्ट 
yes there is a contract customer the order place can be a contract for you where company delivered the computer and the transport control of the computer on first december x month ye kam december 2001 ko computer deliver ho iska matlab jo computer se related hamari transfer price hai wo hum usko immediately as revenue convert kar lenge customer ne total 420 for pay kar diya beshak 420 for aa gaye which comprise 300 for the computer 300 is the computer ka tha iska matlab 300 jo hai wo immediately revenue record ho jayega और जो 120 है वो टेक्निकल सपोर्ट का है ये तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक हम उसको टेक्निकल सपोर्ट का जो पीरियड है वो कंप्लीट नहीं करेंगे बोथ चूंकि वो टेक्निकल सपोर्ट का पीरियड आप देखें ऊपर लिखा हुआ है दैट इज फॉर बोथ द कंप्यूटर्स एंड द टेक्निकल सपोर्ट शुड कुड बी परचेज यानी ऑप्शन है कि आप दोनों अलग अलग कर सकते हैं इसका मतलब दीज आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑफ लेंगे Red company has an accounting year end of 31 March 20x to 31st March 20x to the current year under record. So computer ki puri 300 price record ho jayegi, but jo technical support hai 120. Aap agar dekhe, to ye kam December se humne usko technical support dena shuru ki hai. To ye kam December se 31 March 2002 tak it makes four months. So hum technical support se related four months ka revenue record. Yani hum 300 computer ka revenue record karenge. और इस एडिशनल जो टोटल 420 है ना इसमें से 300 कंप्यूटर को है बाकी रिमेनिंग 120 है उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो वो जितना बनता है वो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे 300 प्लस दिस अमाउंट दिस इज द टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड इन दिस तो आप यहां भी देख लें स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एन एग्रीमेंट क्योंकि उसने कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है स्टेप 2 में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो यहां पे दो ऑब्लिगेशन है एक supply of computer aur dusra supply of technical support for 12 so these are two obligation step 3 mein determine the transaction price ye panch steps apne mind mein aapne rakhne hain sabse pehle contract identify kare fir performance obligations identify kare fir transaction price the transaction price total nazar aa rahi hai hame 420 hai kya 420 pura ka pura revenue recognize hoga ya nahi ye step four decide karega ki aapne allocate karna hai transaction प्राइस तो डिफरेंट रिलेटेड हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग 120 है वो एलोकेट हो जाएगा टू द सप्लाई ऑफ सर्विस देन स्टेप वाइज अब रेकग्नू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है आपने अकॉर्डिंग टू द पीरियड तो लेट्स से जब देखें हम जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो कब सेटिस्फाई होती है कंप्यूटर वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये कम दिसंबर 2001 को स्टॉप हो जाती है इस साल का रेवेन्यू रेकग्नाइज हो जाएगा टोटल उसने हमें 420 दिए हैं तो बाकी जो रिमेनिंग 80 है ऐसे तो आ गए हमारे पास तो हमारे पास एक प्रीपेड इनकम है बड़ी थी जिसको हम कहते हैं प्रीपेड इनकम दैट इज आवर लायबिलिटी टेक्निकल नाम यहां पे स्टैंडर्ड ने इसको दिया दैट इज डेफर्ड इनकम तो यार एक ऐसी इनकम है जो हमने डेफर कर दी है टू बी रेकग्नाइज्ड इन द फ्यूचर पीरियड और इस वक्त हमारे पास ये एक लायबिलिटी के तौर पे आ गई सो दिस इज द होल स्टैंडर्ड आईएफआरएस के टीम that is the revenue from contract customers you recognition revenue from contracts with customers iafrs 15 you guys have any question uh, please do contact me do not hesitate aap isse mujhse puchein inshallah